हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में सो गाइस इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर फोर पार्ट टू जैसा कि चैप्टर फोर के पार्ट वन ऑलरेडी मैंने डाल रखा है उसमें मैंने पोस्ट डिस्कस किया था बेसिक एन सिस्टम क्या होता है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं जैसे मैंने डिस्कस किया था एम पार्ट प्रोग्राम और मशीन टूल तीन बेसिक एलिमेंट होते हैं तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एनसी प्रोडक्शन सिस्टम यानी कि एनसी सिस्टम यानी या एनसी मशीन को हम किस तरीके से कई आधार को मानते हुए हम उसको वर्गीकृत करते हैं तो कई टाइप की ये कह सकते हैं एनसी सिस्टम होते हैं तो वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे बिफोर गोइंग टू स्टार्ट मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि सभी स्टूडेंट्स जितने भी हैं ये वीडियो को देख रहे हैं तो इस माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग कृपया करके आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर लें जिससे कि हम उस जो चेन है उसको तोड़ने में मदद मिलेगी कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन तो इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि सभी लोग जितने भी हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं और या आप लोग से जितने भी रिलेटेड हैं जो वीडियो देख रहे हैं जो नहीं देख रहे हैं आपके अपने संबंधी अपने मित्रों से आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कराएं उसमें सारा जो इन्फो डेटा है वो सही सही भरें जिससे हम इसकी चेन तक पहुंच सकें और चेन को तोड़ सकें इसमें इस इस मुहिम में सरकार का साथ दें सो थैंक यू स्टूडेंट्स आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए आरोग्य सेतु ऐप तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो क्लासिफिकेशन ऑफ द एनसी सिस्टम दैट इज अ कंट्रोल सिस्टम नोमेरिकल कंट्रोल सिस्टम हिंदी में नाम होता है स्टूडेंट्स संख्यात्मक नियंत्रण निकाय तो एनसी कंट्रोल सिस्टम को हम कई तरीके से कई कई आधार के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं कैटेगराइज करते हैं या वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहला आधार है कंट्रोल लूप यानी नियंत्रण लूप के आधार पे हम इसको दो पार्टों में डिवाइड करते हैं फर्स्ट वन इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम या ओपन लूप न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम बोल सकते हैं हिंदी में बोलेंगे खुला लूप संख्यात्मक नियंत्रण निकाय दूसरा हो जाएगा क्लोज लूप यानी बंद लूप फिर इस तरीके से वन इसकी हम डिटेल में आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो सेकंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द मोशन कंट्रोल यानी कि गति के आधार पे जैसे टूल का मूवमेंट कैसे कैसे होगा उसकी गति कैसे होगी कैसे कैसे वो मूव करेगा उसके आधार पे हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं सबसे पहले है स्टूडेंट्स पॉइंट टू पॉइंट यानी बिंदु से बिंदु जो गति होगी टूल की उसको हम उसको आधार मानते हुए डिवाइड किया है फिर उसका कं, दूसरा है कंटूर मोशन न्यूमेरिकल सिस्टम यानी कि इसको इसका एक और नाम होता है कंटिन्यूस मोशन न्यूमेरिकल सिस्टम यानी निरंतर गति करने वाला जो टूल होगा उसको हम बोलेंगे सेकंड इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से थर्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि निर्देशांक जैमिति के आधार पे हम उसको तीन तरीकों से कैटेगराइज करते हैं एब्सल्यूट पोजिशनिंग न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम यानी कि पोजिशनिंग का मतलब होता है उसकी टूल की स्थिति कैसी है उसको कहाँ कहाँ मूव करेगा तो वो उस निर्देशांक जैमिति के आधार पर उसका मूवमेंट कैसे होगा वो उस आधार पे हम इसको एब्सोल्यूट पोजीशनिंग बोलते हैं सेकंड इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेकंड क्लासिफिकेशन इंक्रीमेंटल पोजीशनिंग यानी कि बढ़ता हुआ जो स्थिति हो और तीसरा है फिक्स जीरो और फ्लोटिंग जीरो पोजीशनिंग सिस्टम ओके तो चौथा है आपका फोर्थ कैटेगराइजेशन इज बेस्ड ऑन द पावर सोर्स क्योंकि कोई भी मशीन चल रही है तो पावर के बिना तो चलेगी नहीं तो पावर सोर्स के आधार पे हम इसको दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल ड्राइव नोमेरिकल सिस्टम इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देके हम नोमेरिकल एनसीम सिस्टम को चला रहे हैं या फिर कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो हाइड्रोलिक बेस्ड होती हैं जिसमें हम कुछ भी फ्लूड यूज़ कर सकते हैं एयर यूज़ कर सकते हैं वाटर यूज़ कर सकते हैं या फिर लिक्विड कोई भी यूज़ कर सकते हैं ओके स्टूडेंट तो दीज आर फोर कैटेगराइजेशन वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली पार्ट वन एंड पार्ट टू और ये थर्ड और फोर्थ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन द कंट्रोल लूप 
तो जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि बेस्ड ऑन द कंट्रोल लूप हम दो तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं नंबर वन इज ओपन लूप नोमेरिकल कंट्रोल सिस्टम तो ओपन लूप का मतलब खुला लूप निकाय सिस्टम है ये निकाय है तो इसमें हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है यानी कि एक ही दिशा में एक ही दिशा में प्रगति या फिर प्रक्रम हो रहा है ये कह सकते हैं वन वे प्रोसेस का मतलब वन वे प्रोसेस का मतलब हो जाएगा का एक दिशा का प्रक्रम है यानी कि यहाँ पे कुछ भी वापस नहीं आ रहा है बैक में कुछ नहीं है बस इनपुट हमने दिया यानी कि आपका जो कमांड है वो आपने प्रोग्राम बना के प्रोग्राम के माध्यम से इनपुट किया हमने वो हमने किसको दिया नोमेरिकल कंट्रोल सिस्टम को दिया जो आपका आपका कंट्रोलिंग सिस्टम है एम जिसे बोल सकते हैं हम उसके बाद वो कंट्रोलिंग करके टूल को मूव कराएगा और आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा लेकिन प्रोडक्ट का स्थिति कैसी है उसका जो मोमेंट है वो कैसे हो रहा है जो आपकी डिज़ाइन है उसके आधार पे इसका मोमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमने यहाँ पे कोई फीडबैक डिवाइस नहीं लगा रखी है यानी कि जब प्रोडक्ट बन जाएगा तभी हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं कि वो ड्राइंग के आधार पे बना है कि नहीं जो डिज़ाइन हमें चाहिए थी उसके आधार पे सही सही बना है कि नहीं है हम बीच में यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं हो रही है तो दिस इज़ अ दिस वॉज यू कैन से ड्रॉबैक है इसकी कमी भी है बट ये बहुत ही uh, एक्सपेंसिव नहीं होता है बहुत ही कम पैसे में बन जाता है ये सिस्टम तो इसलिए हम इसको कहीं कहीं यूज़ करते हैं बट मोस्टली हम लोग क्लोज सिस्टम ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर तो कंट्रोल सिस्टम को हम क्या करते हैं कंट्रोल सिग्नल्स जो होते हैं वो किसको दिए जाते हैं एक्चुएटर्स को दिए जाते हैं जैसे मैंने बताया था एम में पीछे पिछले वीडियो में एम के साथ एक्चुएटर्स लगे होते हैं आउटपुट सिग्नल और एक्चुएटर्स तो जो डेटा आता है वो आउटपुट सिग्नल पर जाता है वो सिग्नल जो है बहुत ही कम होता है वो मोटर को रन नहीं करा सकता है उसको एम्प्लीफाई करने के लिए एक्चुएटर्स लगाते हैं तो वो सिग्नल को एक्चुएटर एम्प्लीफाई कर देता है और जो टूल का है वो मूवमेंट होता है फाइनल रजिस्ट्रेशन पे अपनी पोजीशन को पकड़ लेता है और यहाँ पे कोई भी ऐसे प्रोविज़न नहीं होता है कि हम एक्यूरेसी को चेक कर सकें कि आपका प्रोडक्ट एक्यूरेट बन रहा है कि नहीं बन रहा सो दिस इज़ द डॉब्रैक तो चलिए क्लोज सिस्टम में देखते हैं क्लोज उससे पहले हम देख लेते हैं ओपन लुक नोमेरिकल सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस भी हैं तो डिसएडवाटेजेस भी हैं तो एडवांटेजेस क्या हैं स्टूडेंट्स लेस एक्सपेंसिव है खर्चीला कम होता है ये बहुत ही कम पैसे में एस्टेब्लिश हो जाता है दूसरा है लेस कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बहुत बहुत ही आसानी तरीके से बन जाता है तो इसके डिसएडवांटेजेस भी कई हैं एक्यूरेसी हमें पता नहीं लगती है रिपीटेबिलिटी यानी कि कोई पार्ट बार बार ऐसे ही बन जा रहा है तो उसको हम रिपीटेड पार्ट बन सकते हैं तो ये डिसएडवाटेज है सेटअप करना जो है ये कह सकते हैं कि इसका सेटअप जो है वो डिफ़िकल्ट तो नहीं है लेकिन आसान है लेकिन इसका कॉम्प्लिकेटेड नहीं ये कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं है लेस कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सेटअप लगाना ये डिसएडवांटेज है इसका क्योंकि हम लोग आजकल ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं ऐसे एरा में जी रहे हैं जहाँ पर फीडबैक डिवाइस यानी कि एक्यूरेसी पर बहुत ध्यान दिया जाता है तो उसके लिए इस सेटअप को लगाना डिसएडवाटेज कहलाता है किसी भी सिस्टम में तो चलिए हम बेस्ड ऑन द कंट्रोल लूप में सेकंड क्लासिफिकेशन उसका था क्लोज लूप नोमेरिकल कंट्रोल सिस्टम तो क्लोज लूप नोमेरिकल सिस्टम में ये देख सकते हैं कि यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हमने इसमें क्या लगा दिया फीडबैक डिवाइस लगा दिया स्टूडेंट्स तो फीडबैक डिवाइस क्या है जो आपको आउटपुट जो आएगा उसके सिग्नल्स को चेक करेगा मतलब आपकी एक्यूरेसी को बीच बीच में चेक करता रहेगा तो इनपुट दिया हमने पार्ट प्रोग्राम बना के दिया एम को जो कि नोमेरिकल कंट्रोल यूनिट है वहाँ पे हमने फिट करा दिया और फिर उसके बाद एक्चुएटर्स उसको मूव करा रहे हैं टूल को तो वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करता रहेगा तो उसमें बेसिकली हम ट्रांसड्यूसर्स और सेंसर लगा देते हैं जहाँ आपका टूल होता है जो टूल का मूवमेंट कैसे हो रहा है कहाँ कहाँ मूव कर रहा है तो सेंसर्स के माध्यम से हम उसकी पोजिशन को चेक करते रहते हैं ये फीडबैक डिवाइस उसको देखता रहता है तो वही चीज़ लिखा है इट इज़ इक्विप विद द ट्रांसड्यूसर्स एंड सेंसर्स टू मेजर द पोजिशन एंड कंपेयर विद द कंट्रोल सिग्नल्स एंड करेक्ट द पोजिशन आर नेसेसरी और कंपेयर करता रहता है फीडबैक डिवाइस बार बार कि जो आपकी पहले से डिज़ाइन या फिर इनपुट जो आया है उसके आधार पर आपका आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और कंपेयर करने के बाद अगर कोई डिफरेंस आता है तो उसको करेक्ट कर देता है उसकी पोजिशन को करेक्ट कर देता है फिर आगे बढ़ता रहता है सो दिस इज़ अ डिसएडवाटेज ऑफ फीडबैक डिवाइस विच वी यूज इन द कंट्रोल लूप सिस्टम या बंद लूप निकाय में हम यूज करते हैं तो दिस इज अ बेस डॉन द यू कैन से लूप सिस्टम में तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स
बेस्ड ऑन द मोशन कंट्रोल यानी कि गति के आधार पे हम कैसे डिवाइस डिवाइड करेंगे इसको तो जो टूल का मोमेंट हो रहा है उसकी गति कैसे होगी तो देख सकते हैं स्टूडेंट पहले हम उसके डिवीज़न पे ना जाके हम कुछ चीज़ें समझें कि देखिए कई सारे प्रक्रम होते हैं मशीनिंग के बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जैसे ड्रिलिंग हो गया टेपर टर्निंग टर्निंग चैम्फरिंग तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बहुत सारे प्रक्रम हैं तो लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं स्टूडेंट्स जो कि डिस्क्रीट लोकेशंस पे परफॉर्म किए जाते हैं डिस्क्रीट का मतलब समझिए तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है सम एन सी प्रोसेस आर परफॉर्म एट द डिस्क्रीट लोकेशन डिस्क्रीट का मतलब कंटिन्यूस उसका टूल कटिंग नहीं करता रहता है कुछ कुछ पार्ट पे कट करता है ठीक है वर्क वर्क पीस के तो उस तो एक तो हो गया डिस्क्रीट लोकेशन पे एक होता है कंटिन्यूस मूव कर रहा है टूल तो डिस्क्रीट लोकेशन कहाँ पे हो सकती है फॉर एग्जांपल ड्रिलिंग तो जब ड्रिलिंग करते हैं तो पूरे की पूरी सतह पे वो कटिंग नहीं करता आपने कभी ड्रिलिंग देखा होगा उसके होल को देखें तो ये उसमें टूल टूल बिट जो होता है उसका ड्रिलिंग का वो पूरी की पूरी ऐसा उसका शेप होता है कि वो पूरी की पूरी सतह को बोर नहीं करता छेद नहीं बनाता तो उसमें फ्लूट्स निकले होते हैं बट ऐसा ही स्पॉट वेल्डिंग में देखें तो स्पॉट वेल्डिंग में भी जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमें वेल्डिंग करनी है तो हम कुछ स्पॉट पे करेंगे यहाँ पे वेल्डिंग किया फिर टूल आगे बढ़ेगा यहाँ पे वेल्डिंग किया फिर आगे बढ़ा अल यहाँ पे वेल्डिंग किया तो इस तरीके से यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग हो रही है तो कंटिन्यूस मूवमेंट नहीं हो रहा है मतलब डिस्क्रीट लोकेशन पे आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो एक हो गया कि डिस्क्रीट लोकेशन पर मोशन हो रहा है दूसरा हो गया कि कंटिन्यूस मोशन हो रहा है जैसे आपका टर्निंग करा रहे हैं तो टेप टर्निंग करा रहे हैं तो कंटिन्यूस आपका मोमेंट हो रहा है टूल का जो टूल है पूरी हर एक सतह पे रुक रुक के काम नहीं कर रहा पूरी सतह पे कटिंग कर रहा है या फिर मोशन कर रहा है या फिर कंटिन्यूस वेल्डिंग जैसे हमने पूरे यहां से यहां तक वेल्डिंग करनी है तो वेल्डिंग देखा होगा तो कंटिन्यूस हम वेल्डिंग करते जाते हैं तो टूल जो है उसका टू वेल्डिंग गन जो है पूरा का पूरा मूव कर रहा है रुक रुक के नहीं कर रहा तो दो तरीके से मोशन होता है दो तरीके से प्रक्रियाएं होती है उस प्रक्रियाओं पर बेस्ड दो तरीके से टूल का मोशन हो सकता है एक तो डिस्क्रीट होगा एक कंटिन्यूस होगा मतलब लगातार होगा और रुक रुक के होगा तो अगर वर्क वर्क हेड मूव कर रहा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा डायरेक्टली या फिर सर्कुलर या कर्वी लीनर पाथ को फॉलो करेगा तो उस तरीके से हम इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं तो इन दोनों प्रक्रम के आधार पे ही मोशन कंट्रोल कर, को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है पॉइंट टू पॉइंट मतलब जहाँ पे डिस्क्रीट लोकेशन पे मोशन होगा तो वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट टूल का मोशन होगा और जहाँ पे कंटिन्यूस हमें प्रक्रम चाहिए प्र, प्रक्रिया चाहिए वहाँ पे हम कंटूर मोशन न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करेंगे तो चलिए देखते हैं वन बाय वन पॉइंट टू पॉइंट मोशन कंट्रोल तो पॉइंट टू पॉइंट मोशन न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम हो इसको हम क्या बोलते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि स्थिति निकाय ही बोल सकते हैं इसको इसमें क्या होता है जो वर्क टेबल है वो मूव करती है अलॉन्ग द जैसे कि मान लीजिए हम कैसे आपका टेबल मूव करता है वर्क जो वर्क आपका टूल है वो या वर्क पीस कैसे मूव करेगा हमें हमने एक प्रोग्राम राइट कर दिया तो प्रोग्राम में हम लोकेशन देंगे कि टूल ऐसे ऐसे मूव करना चाहिए वो लोकेशन हम देते हैं वो हम आगे पार्ट प्रोग्रामिंग में सीखेंगे भी तो इट मूव्स विद द वर्क टेबल टू अ प्रोग्राम लोकेशन विदाउट रिकॉर्ड फॉर द पाथ टेकन टू गेट टू द लोकेशन दो मतलब क्या हुआ कि जैसा जैसा uh, मतलब ये किसी इसका कोई पथ निर्धारित नहीं है मतलब यहाँ पे ऐसा कोई पाथ नहीं है कि जैसे आप मान लीजिए वर्क पीस ऐसे चौकोर आकार का है या फिर स्क्वायर शेप का है तो उसी पाथ को ऐसे वो फॉलो करेगा टूल नहीं इसमें क्या होता है पॉइंट टू पॉइंट में इसमें स्टूडेंट्स ये डिपेंड करता है कि जो प्रोग्रामिंग हमने कर दी है उस हिसाब से ये लोकेशन तय करेगा टूल का यानी कि ये वर्क सीप वर्क पीस के शेप के उसके आकार के आधार पर उस पथ को फॉलो नहीं करेगा तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं इट इज मतलब लोकेशन जो मूव होगी अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम लोकेशन सो बस ये जैसे जैसे कंप्लीट होता जाता है वैसे वैसे आपका प्रोसेस होता जाता है जैसे आपका ड्रिलिंग में होगा या फिर पंचिंग हो जैसे मान लीजिए यहीं पे हमें होल करना है ये दो पॉइंट है तो टूल मान लीजिए यहाँ पे है तो टूल यहाँ पे जाएगा फिर उसके बाद उसका मूवमेंट यहाँ पे होगा ऐसा नहीं है कि साइड साइड में मूव कर रहा है या फिर ऐसे मूव करके यहाँ पर आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामर जैसे प्रोग्रामर देगा वैसे वैसे फूल टूल का मोशन होगा तो आगे देखते हैं कुछ डायग्राम के हेल्प से तो जो प्रोग्राम प्रोग्राम में बेसिकली क्या होगा सीरीज ऑफ पॉइंट लोकेशन दे दिया जाएंगे जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया तो उसमें हम लोकेशन देंगे कि टूल का मोमेंट एक्स डायरेक्शन में कितना होगा वाई डायरेक्शन में कितना होगा जेड डायरेक्शन में कितना होगा उसके आधार पर आपका टूल का मोशन होगा 
ठीक है तो ये वन मतलब टूल जो होगा देख सकते हैं आप यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है इस डायग्राम के मध्यम माध्यम से आप समझ सकते हैं ग्राफ के माध्यम से ये आपका वर्क पीस है ठीक है और इस पर हमें होल करना है पंचिंग करनी है तो टूल का मूवमेंट यहाँ पर आया तो टूल मूवमेंट ऐसे किया यहाँ से आने के बाद ये कैसे जा रहा है सबसे पहले फर्स्ट लोकेशन पे जा रहा है ये टूल जो यहाँ पे टूल स्टार्टिंग पॉइंट है फिर वो ऐसे मूव किया और ये सबसे पहले फर्स्ट लोकेशन पे गया फर्स्ट लोकेशन के बाद सेकंड लोकेशन पे गया फिर थर्ड लोकेशन पे तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग उसने बना रखी थी प्रोग्रामर ने ऐसा बनाया होता कि फर्स्ट के बाद सेकेंड पर जाता तो वो सेकेंड पर जाता अगर उसने प्रोग्रामिंग ऐसे बना रखी है तो इस तरीके से जाएगा तो टूल का मोमेंट इस तरीके से इस आधार पे हो रहा है और यही पा यही कहलाएगा टूल का पाथ ऐसा नहीं है कि जैसे ये वर्क पीस का सेप है वैसे वैसे मूव कर रहा है तो इसमें जैसे मान लीजिए प्रोग्रामिंग जब हम बनाएंगे तो टूल का मोमेंट मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट पे ले जाना है तो हम एक्स डायरेक्शन में कितना लेंथ देंगे यहाँ से हम यहाँ तक मेजर कर लेंगे और वाई डायरेक्शन में कितना अमाउंट देंगे इतना डायरेक्शन तो ये अमाउंट हम लिख के दे देंगे कि एक्स डायरेक्शन में इतना मोमेंट होगा वाई डायरेक्शन में इतना मोमेंट होगा तो इस तरीके से टूल आपका मूव करता रहेगा प्रोग्रामिंग के हिसाब से ठीक है स्टूडेंट्स तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो तो दिस इज अ पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम सेकेंड वन इज स्टूडेंट्स कंटूर मोशन नोमेडिकल सिस्टम तो ये बेसिकली उसके लिए है जिसमें कंटिन्यूस हमें प्रक्रम चाहिए होता है जैसे आपका टर्निंग हो गया तो इस दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंटिन्यूस पास सिस्टम तो ये बेसिकली क्या करता है कंटिन्यूस साइमल्टेनियसली कंट्रोल करता है दो एक्सिस को एक साथ दो या दो से अधिक एक्सिस को ये कंट्रोल कर सकता है ठीक है तो दिस प्रोवाइड द कंट्रोल ऑफ द टूल ट्रेजेक्टिव रिलेटेड टू द वर्क पार्ट इस तरीके से हम आगे समझेंगे इसको सो इन दिस केस हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स टूल कैसे परफॉर्म करेगा जैसे जैसे वर्क टेबल होगा वर्क टेबल मूव uh, करेगा तो ये क्या करेगा जनरल कुछ एंगुलर सरफेस या टू डायमेंशनल कर्व्स या थ्री डायमेंशनल कंटूर को फॉलो करेगा वर्क जैसा वर्क पीस होगा उसके हिसाब से ये फॉलो करेगा सो so, इसमें बेसिकली जैसे आपका मिलिंग और मिलिंग में जो ऑपरेशन होता है टर्निंग ऑपरेशन होता है उस तरीके से वहाँ पे कंटूर मोशन नोमेरिकल कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करते हैं हम बेसिकली सो so, एक सिंपल टू डी डायमेंशन प्रोफाइल में आपको दिखा देता हूँ वैसे तो ये थ्री में भी हो सकता है थ्री पार्ट में भी मोमेंट होगा तो जब थ्री पार्ट होगा तो वहाँ पर तीनों डायरेक्शन में मोमेंट होगा सो so, यहाँ पर देख सकते हैं टूल का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं मोशन हो रहा है तो ये कह सकते हैं यहाँ पे मान लीजिए मिलिंग ऑपरेशन या कटिंग ऑपरेशन कुछ भी परफॉर्म हो रहा है तो ये टूल का मोमेंट ऐसे आया तो जैसे जैसे वर्क पीस है उस हिसाब से इसका शेप के आधार पे ये टूल को पथ को फॉलो कर रहा है टूल प्रोफाइल ये हो गई अब ये टूल जो है उसका जो बिट होता है आगे वाला वो उसका कुछ रेडियस होता है ठीक है स्टूडेंट्स तो उसके रेडियस की वजह से हम टूल को डायरेक्टली इसके सरफेस पे यहाँ पे नहीं ले आते हम कुछ ऑफसेट देंगे मान लीजिए ये टूल ये वर्क पीस यहाँ पे तो हम इतना डिस्टेंस हमने ऑफसेट दे दिया यानी जो टूल का रेडियस होगा उतने दूर हम एक त्रिज्या जिसकी टूल की बिट की त्रिज्या होगी उतना दूर हम छोड़ के टूल को मूव कराएंगे ताकि ये सर्फेस को टच करता रहे और आपकी मशीनिंग होती रहे तो होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा तो दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस पाथ या कंट्रोलिंग कंट्रोल न्यूमेरिकल सिस्टम ओके जैसे आपका मिलिंग या टर्निंग में परफॉर्म करते हैं तो दिस इज नॉट लाइक कि ऐसा ही वर्क पीस होगा वो थ्री डी वर्क पार्ट भी हो सकता है आपका तो दिस इज अ कंट्रोल मोशन न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा तो बाकी के बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी के जो लेक्चर्स बाकी के जो आपके इसके क्लासीफिकेशन हैं हम लाइक ऑन द बेसिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अदरवाइज ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी और होप आप लोग को ये समझ में आ रहा हो नया चैप्टर स्टार्ट किया है फर्स्ट चैप्टर चैप्टर वन का पहला पार्ट ऑलरेडी डाल दिया है और ये सेकेंड पार्ट है तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसको जरूर देखें उसके बाद इस वीडियो पर आए तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही और अगर आप लोग को अच्छा लगा है समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही साथ गूगल क्लासरूम में नहीं जुड़े हैं तो गूगल क्लासरूम में जुड़ जाएं वहां पे मैं जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसकी पीडीएफ फाइल भी सेंड करता हूं साथ ही साथ कुछ असाइनमेंट कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेमेस्टर के लिए सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी पोस्ट करता हूँ तो चलिए स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग